Şimdi mesela bu mutlaka tahammül edemediğini, edemediğiniz insan tipleri vardır. Benim var mesela işte küstahlara tahammül edemem, arsızlara, hırsızlara zaten edemem. Ama hem hırsız hem küstah olunca hiç tahammül edilmez öyle değil mi? Ama işte bu tipler de etrafımızda özellikle son zamanlarda çok fazlalaştı. Tıpkı haberde izleyecekleriniz gibi. Gün gören de bir tekstil atölyesini soyan hırsızlar. Bir de böyle arı gibi çalışıyorlar. Ne çalan alarma kulak asıyorlar ne de kendilerini görüntüleyip bağıran mahalleliye kulak asıyorlar. Onlar işlerinde güçlerindeler. Gayet güzel küstahça tekstil atölyesini soymaya devam ediyorlar. Lan oğlum ne yapıyorsunuz lan? Hop! Affedersin ne yapsan da adamlar umursamıyor. El sallıyor gidiyorlar. Yani. Herkes izledi, herkes videoya çekti ama hırsızlar rahat rahat işlerini tamamladı, çaldılar. Arkadaşlarım burası ya. Lan! Akıl alma hırsızlık gün görende meydana geldi. Bu dört hırsızın hedefinde tekstil deposu vardı. E, küpe gündüz adam korkusuzca giriyor, kapıyı kırıyor, içeriye giriyor, dolduruyor. Arabasını doldurup gidiyor. Deponun alarmı çalmaya başlayınca bütün mahalleli balkonlara, pencerelere çıktı. Onlarca meraklı göz üzerlerindeydi ama hırsızlar hiç istifini bozmuyordu. Evet, 1600-1700 tane malım çalındı. Hani ya yaklaşık 100 milyar para tutuyor. Bu arada cep telefonları da girdi devreye. Hırsızları kayda başladılar. İçlerinden biri hırsızlara bağırıp korkutmaya çalıştı ama ne fayda. Lan oğlum ne yapıyorsunuz lan? Görüntülenmek ya da arkalarında onlarca şahit bırakıyor olmak hiç telaşlandırmamıştı onları. İşlerini rahatça tamamlayıp araçlarıyla uzaklaştılar. Tabi çaldıkları 100 bin liralık tekstil malzemesiyle polis şimdi görüntülerdeki bu hırsızların peşinde. Tekstil piyasasında daha çok güvenin arttırmasını istiyoruz. Bu tür şeyler hoş bir şey değil.